சார் டேரக்டர் வந்து அவருக்கு உடல்நிலை சரியில்லை அதான் உண்மை அவர் வர இயலாத சூழல் எவ்வளோ ட்ரை பண்ணோம் கண்டிப்பாக வந்து படம் சக்ஸஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் மீட் பண்ணலாம் சார் அது வந்து நம்ம படத்தை பற்றி தெரியும் அந்த இன்னும் ரெண்டு படம் வர்ற படத்தை பற்றி எனக்கு தெரியாது அது எப்படி இருக்குது என்ன ஏதுன்னு சொல்லிட்டு ரிலீஸ் ஆன ஃபஸ்ட் நாள் தெரிஞ்சிடும் ஓகேங்களா அது ரொம்ப நல்லா இருக்குது அப்படின்னா எங்கள் சின்ன படங்களுக்கு டஃப்பு தான் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் நம்ம படம் நீங்கள் பார்த்து நல்லா இருக்குன்னு சொல்கிறது அது வந்து படம் நம்ம படம் நல்லா இருக்குன்னு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்க்ரீன் இன்க்ரீஸ் ஆகிடும் சார் இப்போ ஒரு பேசிக்காக ஒரு மினிமமாக எல்லா ஏரியாவும் கவர் ஆகிற மாதிரி நான் பெரிய சக்தி சார் தான் பண்ணுறாரு ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க அதனால் எல்லா தமிழ்நாடு முழுக்க எல்லா ஏரியாவும் கவர் பண்ணிடுவோம் அதுக்கப்புறம் அந்த ஃபஸ்ட்டு டே வந்து எப்படி இருக்குது மக்கள் ரெஸ்பான்ஸ் எல்லாம் நல்லா இருக்குது அப்படின்னு அதான் எதார்த்தம் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்க்ரீன் இன்க்ரீஸ் ஆகிடும் அது உங்களோட சப்போர்ட் வேணும் நீங்கள் படம் பார்த்துட்டீங்க உங்களோட சப்போர்ட் இருந்தால் கண்டிப்பாக எவ்வளோ தேட்டர்னாலும் நாங்கள் படம் தயாராக இருக்கும் சார் அதாவது அவர் வந்து கதை சொல்லலை ஆக்சுவலாக வந்து என் நண்பர் ஒருத்தருக்காக தான் நான் சொன்னேன் உங்கள்ட ஸ்கிரிப்ட் இருந்தால் சொல்லுங்கன்னு சொன்னோடனே அவர் தான் டேரக்டர் கூப்பிட்டு வந்தார் கூப்பிட்டு வந்து எங்கள் ஸ்கிரிப்ட் கொடுத்தாங்க கொடுக்கும்போது நான் சொன்னேன் இல்லைங்க நம்ம படிக்கலை நீங்கள் சொல்லுங்கன்னு அவர் ஒரே வார்த்தை என்ன சொன்னார்னா இந்த ஸ்கிரிப்டை படிங்க உங்களுக்கு படிக்க முடியலைன்னா நீங்கள் வச்சுருங்க நம்ம படம் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு எனக்கு என்ன இவ்வளோ கான்ஃபிடென்ட்டாக சொல்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஸ்கிரிப்டை நான் எடுத்து படிக்க ஆரம்பித்தேன் படிக்க ஆரம்பிக்கும் போது எனக்கு வந்து என்னென்னா கொஞ்சம் லென்த்தாக இருக்கும் ஓகேவா ஆ ஓகே அப்போது வந்து எனக்கு என்ன தோணுச்சுன்னா ஸ்கிரிப்ட் படிக்க ஆரம்பித்து ஒரு ஃபைவ் டென் பேஜஸ் போகும்போது பரவாயில்ல அவர்கிட்ட கொஞ்சம் திறமைகள் இருக்குது பட் இந்த ஸ்கிரிப்ட் நம்ம பண்ணணுமா அப்படின்னு எனக்கு ஏன்னா வந்து இதில் வந்து ஹீரோவுக்கு முக்கியத்துவம் அதில் இல்லை எல்லா கேரக்டருக்கும் முக்கியத்துவம் இருந்துச்சு அப்போ இதை நம்ம பண்ணணுமா அப்படின்னு யோசித்தேன் சரி ஓகே இல்லை வேறு ஸ்கிரிப்ட் இவர்கிட்ட கேட்கலாம் சரி இது கொடுத்ததுக்காக படிப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப படிக்கும் போது என்ன ஒரு பத்து பதினஞ்சாவது பேஜ் இருபதாவது பேஜ் தாண்டும் போது அப்படியே ஸ்கிரிப்டுக்குள்ளே இழுத்துச்சு இழுத்துட்டு பார்த்திங்கன்னா இன்ட்ரோல் பிளாக் வந்தபோது என்னால் ஸ்கிரிப்ட் கீழே வைக்க முடியல எனக்கு ஒரு மீட்டிங் இருந்தது காரில் தூக்கி போட்டு அப்படி வரும்போது சிக்னல்லாம் நின்று நான் அதை படித்தேன் அந்த பொன்னியின் செல்வன் கதை படிக்கும் போது அந்த மாதிரி நான் படிச்சுருக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் நான் அந்த படித்தேன் இந்த ஸ்கிரிப்ட் இன்ட்ரோல் பிளாக் அப்புறம் என்ன நடக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லி அவ்வளோ சர்ப்ரைஸாக இருந்துச்சு எதிர்பார்ப்பு இருந்தது அப்புறம் ஃபுல்லாக படித்து முடித்தோன்னே ஒரு ஒரு படம் பார்த்து நமக்கே தெரியும் நல்ல படம் பார்த்தா ஒரு ஃபீல் வந்து குட்டாக இருக்கும்ல அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருந்தது ஃபீல் இருந்தவுடனே இந்த படம் எனக்கான படமாக ஒரு ஒரு ஆக்ஷனாக அந்த மாதிரி கிடையாது அப்போ இது ஒரு ஒரு நல்ல படமானால் நல்ல படமாக இருக்குது அப்போ ஏன் நம்ம பண்ணக்கூடாது நம்ம பண்ணுவோம் எனக்கு வந்து நல்ல ஸ்கிரிப்ட் தான் பண்ணணுமே தவிர நான் ஹீரோவாக தான் பண்ணுவோம் நான் இப்போ அந்த மாதிரி எண்ணம் எனக்கு எப்போவுமே இருந்தது இல்லை அதனால் அந்த படத்தை நான் சூஸ் பண்ணேன் படம் நல்லாவும் வந்திருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன் ஜாதி சொல்கிறீங்களா அதுக்குள்ளே கண்டிப்பாக போய் ஆகணுமா சார் நம்ம சார் ம் உண்மை தான் சார் அது கொஞ்சம் டீப்பாக பேசக்கூடிய விஷயம் ஜாதி வந்து நம்ம ஒழிச்சிட்டோமானா இல்லை சார் அதான் ஃபேக்டர் ஓகேங்களா எல்லா இடத்துலையும் இருக்குது நமக்கு வந்து ஒரு அடையாளமாக கொடுத்துட்டாங்க இப்போ எல்லோரும் ஒவ்வொரு ஜாதியில் பிறந்திருப்போம் ஓகே நம்ம வந்து வெளியே சொல்லாமல் இருப்போம் இப்போ நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களோடு இருக்கிறோம் அப்படின்னா அங்கே ஜாதி பார்க்குறது இல்லை அதை தாண்டி வெளியே எங்கேயாவது போய்ட்டோம்னு வச்சுங்க நம்ம குடும்பத்தோட சொந்தக்காரங்க போனால் ஏ அவன் நம்மால் அதெல்லாம் வந்து உள்ளுக்குள்ளே எல்லா இடத்துலையும் இருக்குது இது வந்து நான் சொல்ல எல்லா இடத்துலையும் இருக்குது அதை எல்லாருமே பார்த்துட்ருக்கோம் ஆனால் வெளியே பப்ளிக்காக பேசும்போது அதெல்லாம் இல்லை அதெல்லாம் இல்லை அப்படின்னு நம்ம சொல்லிகிட்ருக்கோம் அதெல்லாம் கடந்து வரணும்னு என்னோடய ஆசை எனக்கு வந்து இண்டஸ்ட்ரியை பொறுத்த மட்டுக்கும் ஜாதிகள் எதுவும் பார்க்கக்கூடாது ஏன்னா வந்து இது ஒரு காமன் ஆடியன்ஸுக்கான ஃப்ளாட்ஃபார்ம் எந்த ஜாதியானாலும் இருக்கட்டும் யாரானாலும் இருக்கட்டும் இது வந்து ஒரு கலைஞர்னால் பொதுவானவனாக இருக்கணும் அதில் நான் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறேன் ஏன்னா வந்து என் என்னை கூட சண்டியர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு படத்தில் பின்னா டைட்டில் போட்டுக்கிங்கன்னு சொல்லி ஒரு சிலர் ஃபேஸ்புக்கில் திட்ட கூட செஞ்சுருக்காங்க ஏன்னா எனக்கு அது தெரியும் அவங்களோட மனநில நான் சொன்னேன் நண்பா அது வந்து சண்டியருங்கிறது என்னோட அடையாளம் இல்லை அந்த முந்தின படம் பண்ணியிருக்கிறதுனால அந்த படம் நல்லா பேசப்பட்டதுங்கிறனால போட்டிருக்கு அடுத்த படத்தில் எல்லாம் தான் தேவைப்படாது நண்பா நீங்கள் என்னை தெரிஞ்சிச்சுன்னா தேவைப்படாது அதனால தான் போட்டிருக்கு தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க அப்படின்னு அப்போ உள்ளு
ஓகே நம்ம தாழ்ந்த ஜாதினே நினைக்க வேண்டாம் நம்ம ஹை ஜாதினே யாரும் நினைக்க வேண்டாம் மனமும் எண்ணமும் சிந்தனையும் யாருக்கு சிறப்பாக இருக்கும் நல்லா இருக்க அவன் அவன் தான் உயர்ந்த ஜாதி அப்படி தான் நான் நம்புகிறேன் சொல்லுங்க சார் நான் உங்கள்கிட்ட சொல்லிட்டேன் வழக்கமான மசாலா படம் இது இல்லை ஆனால் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான படம் புரியுதுங்களா அது இருந்தது எனக்கு வந்து அந்த மசாலா இது அப்படிங்கிறது வந்து பிடிக்குமானா ஒரு அந்த கதைக்கு தேவை இப்போ ஒரு மசாலா பா பாட்டே இருக்குதுன்னு வச்சுங்களேன் ஆனால் அந்த இடத்துல வந்து அதை என்ஜாய் பண்ண வைக்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னு வச்சுங்க அப்போ நான் ஓகே அதை வைங்கன்னு சொல்லுவேன் இல்லை சார் இது ஹீரோக்கு ஒரு பாட்டு ஏ வேணாம் மூலம் தூக்கு கேட்கலையே டேரக்டர் தூக்கு இருக்கும் அது வந்து ஃபேக்ட்டு ஓகேங்களா கதைக்கு என்ன வேணும் ஏன்னா பார்க்க வரவங்களே வந்து கஷ்டப்பட்டு சரி ஏதோ ஒரு டூ ஹவர்ஸ் டூ அண்ட் ஹாஃப் ஹவர்ஸ் ஒரு நல்ல படம் பார்க்குன்னு வராங்க வரும்போது நமக்கு பிடிச்ச ஆசையெல்லாம் போட்டு இந்த இடத்துல ஒரு குத்துப்பாட்டு போய் இந்த இடத்துல வந்து ஒரு ரொமான்ஸ் ஆகும் சொல்லி தேவையில்லாத திணிக்க வேணாம்னு நினைக்கிறேன் கதைக்கு தேவையான இடத்துல தேவையான இது கரெக்டாக இருக்குது நம்புகிறேன் எனக்கு <laughs> 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 நாங்களே ஃபீல் பண்ணியிருக்கோம் என்ன நடிக்க விட மாட்டாங்க ஏன்னா சம்திங் லைக் தேட் ஆஸ் அன் ஆர்டிஸ்ட் இது போக என்னோடய அப்பா நீங்கள் சொன்ன மாதிரி கெட்டு போட்டு வளர்த்திருக்கு அங்கேயும் அது சரி கடை கதையிலும் சரி டேரக்டரும் சரி ஸோ மொத்தமாக அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் தான் அந்த பொண்ணோட லைஃப் அப்படி தான் யூனோ ஸோ அவள் ஆனால் வந்து அவள் அக்செப்ட் பண்ணிட்டாள் லைக் இதுதான் நம்ம லைஃப் ஆனால் டெய்லி உட்காந்து அழுதுருது அப்படியெல்லாம் இல்லை சரி இன்றைக்கி இந்த மொமெண்ட் வாழலாம் ஓகே இன்றைக்கி சந்தோஷமாக இருக்கும் எல்லாருக்கிட்டையும் அன்பாக இருக்காங்க அதில் நீங்கள் பார்த்தா தெரியும் அந்த ஒரு ரிக்ஷாவில் ஒரு கேரக்டர் வரும் ஃபேஸ்புக் ஃப்ரெண்டுன்னு நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்கும்போது நான் நான் அந்த கதை கேட்கும்போது இப்படியெல்லாம் பொண்ணுங்க பண்ணுவாங்களா லைக் ஜஸ்ட்டு ஃபேஸ்புக்கில் ஒருத்த மெசேஜ் பண்ணேன்னு நோ தப்பாக இருக்காது அந்த ஹீரோயின் கேரக்டர் தப்பாக இருக்காது அவ்வளோ மோசமான பொண்ணாக தோணாது எனக்கு ஃபீல் ஆகிடுச்சு ஆஸ் எ பர்சன் ஸோ ஹீ சட் நோ இந்த பொண்ணு வந்து அந்த மாதிரி ஷீ இஸ் நைஸ் டு எவ்ரி ஒன் பட் ஷீ இஸ் நாட் லைக் அட்டாச் டு எனி ஒன் பிகாஸ் ஷீ நோஸ் இட் இஸ் டெம்பரரி ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலில் கொஞ்சம் ரெஸ்ட்ரிக்டட் ஏரியாவில் மட்டும் ஒர்க் பண்ணி அப்படியே போய்ட்டு இருக்கும் கதையில் ஸோ எவ்ரி டே லைக் டே டு டே லைஃப்பில் ஐ திங்க் பசங்களை விட பொண்ணுங்க வந்து ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க டசன் மேட்டர் ஜாதியாக கண்ட்ரியாக அதெல்லாம் இல்லை டெய்லி நம்ம நமக்கு பிடிச்ச மாதிரி ஏதோ ஒரு விஷயம் பண்ணோம்னா ஸோ ஓகே இப்போ வந்து என்னோடய பிரதர் நைட்டு வெளில போனோம்னா நைட்டு வேலை செய்யணும்னா யோசிக்க தேவையில்லை யாரும் தடு ஏனோ தே ஓன் ஸ்டாப் ஹிம் பட் இஃப் ஐ ஹாவ் டு கோ ஐ ஹாவ் டு டேக் பர்மிஷன் யூனோ யூ ஹாவ் டு திங்க் ஸோ மச் ஸோ அது வந்து இருக்கிறது தான் இட் இஸ் தேர் ஃபார் எவ்ரி உமன் இன் எவ்ரி ஃபேமிலி நம்ம என்னதான் வந்து இட்ஸ் யூனோ நியூ வேரா யூனோ ஃபேமிலிசம் அது இதுன்னெல்லாம் பேசினாலும் பீப்புள் ஆர் ஃபைட்டிங் ஃபார் தேர் ஓன் ரைட்ஸ் கேர்ள்ஸ் ஆர் ஃபைட்டிங் டு பி ஹேர்ட் யூனோ டூ வாட் ஏ வாண்ட் ஸோ அந்த ஒரு ஸ்ட்ரகிள் எல்லா பொண்ணுக்கும் இருக்குது எவ்வளோ பெரிய லெவலில் போனாலும் சரி ஸ்கூல் குழந்தை ஆனாலும் சரி அந்த ஸ்ட்ரகிள் இருக்குது விட் இஸ் ரியாலிட்டி ஸோ அது அழகாக காமிச்சிருக்கு ஸோ இட்ஸ் ஃபேக்ட் சொல்லுங்கள் ஒன்று ஷூட்டிங்கில் இருப்பாங்க வெடிப்புற படப்பிடிப்பில் இருப்பாங்க நிச்சயமாக அது மட்டும் தான் காரணமாக இருக்குமே தவிர மற்றபடி யாரும் வரக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன் இல்லை இல்லை கம்யூனிகேஷன் இருக்குது அவங்க ஒரு அஸ்டன்ட் இருக்காங்க ஒரு அஸ்டன்ட் நான் கால் பண்ணி சொல்கிறேன் சொல்கிறாங்க ஆடியலாக்ஸே சொல்கிறாங்க சொல்கிறாங்க 
கால் பண்றாங்க சார் வந்து ரூம்ல இருக்காரு பிஸியா இருக்காரு ஈவெண்ட்ல இருக்காரு ஏதோ ஒரு விஷயம் சொல்லிடுறாங்க அவங்களுக்கு கன்வே பண்ண மாட்டாங்க ஒருவேளை அஸ்டன் கன்வே பண்ண மாட்டாங்களா இல்ல தெரிஞ்சும் வர மாட்டாங்க முதுகெலும்பான ஒரு விஷயம் ரொம்ப அவசியமான ஒரு விஷயம் நிச்சயமான முறையில நம்ம ப்ரமோஷன்ஸ் போகணும் நீங்க சொல்ற மாதிரி வர முடியாத சூழல்ன்றது வந்து வாண்டடா கிடையாது அது இயற்கையாவோ இல்ல வந்து கமிட்மெண்ட்டாவோ ப்ரொஃபஷனலாவோ இன்னொரு இடத்துல ஷூட்டிங்ல லாக் ஆகிருக்கும் போது வர முடியாத ஒரு சூழல் ஏற்படுது அது ஒன்றுதான் காரணமா இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் மற்றபடி நூறு சதவீதம் போகணும்னு தான் எல்லாருமே முயற்சி பண்ணுவோம் அது என்ன போஸ்டர் இல்லை அவர் ட்ரை பண்ணார் அழகாயிரணும் கலர் ஆகணும்னு அது வரல உடனே டேரக்ட் சொல்லி கலர் ஆகணுமா அந்த இது க்ரீம் வந்து சம்திங் கலர் ஸ்க்ரீம் போட்டுங்கன்னு சொல்லி அதை வந்து மேலே கவர் பண்ணி மூடி விட்டுருவோம் நீங்கள் அதை பார்த்தீங்கன்னா படிச்சிங்கன்னா தெரியும் இல்லைங்க கண்டிப்பாக நான் வந்து சக்ஸஸ் மீட்டில் கொடுக்கணுன்னு இருக்கேன் அவருக்கு அதே வாட்சை கொடுத்துடலாம் ஏன்னா அவர் அந்த வாட்சில் தான் டார்கெட் ஆனால் கரெக்டான கேள்வி அவசியமான கேள்வி கண்டிப்பாக வாட்சு கொடுத்துருவோங்க வாட்சு வந்து மக்கள் வந்து நமக்கு கொடுப்பாங்கன்னு நம்புகிறேன் கண்டிப்பாக அதை வந்து பாலசரவணனுக்கே போய் சேரும் சார் அவங்களுக்கு ஸ்பெஷலாக கொடுப்போம் சார் ஆமாம் சார் இந்த ப்ரெஸ் மீட்டுக்கு வந்த அவங்க அனைவருக்கும் நான் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் நீங்கள் கண்டிப்பாக சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் நீங்கள் படம் பார்த்துருக்கீங்க படத்தை பற்றி தெரியும் படத்தோட டெப்த் என்னென்னு தெரியும் படத்தோட இன்ட்ரெஸ்ட் என்னென்னு தெரியும் அதை எந்த அளவுக்கு எப்படி மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கணும்னு சொல்லி உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் கண்டிப்பாக நீங்கள் கூட இருந்து சப்போர்ட் பண்ணி மேலும் மேலும் இந்த மாதிரி நாங்கள் நல்ல படம் பண்ணுறதுக்கு சப்போர்ட்டாக இருங்க இந்த படத்தை கொண்டு மக்கள்கிட்ட சேருங்க நன்றி நன